批判起，讲解是二零一四年的《淞湖碑》决战名山第二轮，红方赵国荣，黑方是许云川，双方走的是中炮，对战屏风马，那么红方走五六炮，黑方走的是巡河炮，就是你不能出车，杀马打车，红方呢想冲中兵啊，隔断强行出，那黑方先补是啊，如果你要送一个的话，将来他就吃你一个啊，就算你出车。他这边呢，有可能再给你走个巡河炮，或者把车拿出就可以了。所以这还没开打，先送一个，肯定是不符合啊他作战心理。退回的话，意思是将来马先进六啊，或者先送完再上，这个都有可能啊。到这儿看看黑方如何应对啊，他是飞象，就是不让你出车啊，上马打你。红方呢，先行补了个士啊，把这个旗先补起来，他是想引黑方居一平四，再找机会送兵啊，抢出车啊。那这个棋的话被黑方识破了啊，他走车一平二，这样非常稳妥。那么对方出啊，这时候金炮一锁。所以这样的棋的话，那红方上啊，如果你再走这个金炮，他就上马了，相当于你白走一步棋啊，所以他不愿意。那么这样的话就进这个炮，那红方这局马三进四啊，这个棋的意思在于你打掉马他一吃啊，将来给你换掉，哪怕你再打他吃你一个，打他一个吃你一个，最终你双马都退回了啊。这棋虽然吃了中兵。你也丢个卒，而且你的马位置不好，所以呢，它是一种后中先啊，想骗黑方。那黑方这个棋呢，它走的是，居二进四啊，它这个棋，意思是我对完这个子，我马得上去，不能退回。红方是走了一招飞象，这个棋就是你打掉之后，它一吃你一上，那么它啊这边可能有一个冲兵的棋。啊，这个冲兵踩炮还是挺厉害，所以这边也有顾忌啊。他实战打再说啊，咱们看看吧。这个棋他下一步要冲兵啊，但是现在该黑方走棋啊还不存在，黑方就这么下了。那么赵国荣其实走的也挺稳啊，他主要就是说示弱了啊。那么知道人家要这么走啊，他也不逃。那这样走下去之后呀，相比较刚才而言啊，这样一路变化。应该说黑方呀，这个马的位置不一样了，到这儿啊，可能就有对杀的可能了。那么红方他抢先发难啊，就是踩着马踩中卒，黑方正常也就上。他想拆炮走不开，他就出老将，下一步能拆炮。反正你要走的话，就中卒没了。那么黑方啊，反正他也保不住，省得这个马再被他利用啊，就上了。那红方这个棋他用炮打出来，将来这个炮还能过水啊，保持灵活。那黑方切进去了。到这儿应该来说，双方呀均是局面，但是呢，这个棋呀，应该来说红方他比较厉害的招法是回马。如果你还要将的话呢，我就上。你金炮想杀我，那门都没有啊！我让这一走，你过来，我先给你一将，你还得出来，我再一将，你还得垫炮啊！所以你想杀我呀，确实杀不到，必要时我炮垫过去都可以。所以说，红方这样走的话，似乎更为积极。那么他怎么走的呢？他走的是飞象。关键时候呀，高手对弈啊，差一步都不行啊！就是因为这步棋，黑方抓住了战机啊，将军。对方的话，这个棋他不敢进呀，担心上马踩兵再一踩炮就完了。所以呢，这个将门被封锁啊，你将来炮一退，这边挂角杀，所以两边挂角，你一个炮是守不住的，他就上来了。那这个棋啊，黑方是退了一将，又进了一将，走了一下循环。啊，但是最终的话，这个棋，他回来一将啊，他将下去，然后呢，他这边是走了一个马二进三切进去，这个马就要跟左边的马做一个汇合，这个就很厉害了啊。他什么意思呢？就是说你现在不是要走这个棋吗？对吧？我现在啊就这么一招棋啊，跳将，你进去我就跳马杀你，但对方有可能上来啊，你再一踩他的支持的跳将就很复杂，而且他炮在这里。所以他很可能会走这个棋啊，就先踩，让你去换。你如果不换，那这里跳马一将回马一将，把你炮就拴住，你还是没棋。如果你换掉，他一吃啊，他把你吃象破了，那这个残局啊也是黑方比较有利。所以呢，许云川啊，就是说欺负对方啊，看你怎么走吧。对方正常可能需要落个象，但是临场没有，他选择回马，为什么呢？因为你正常落这个边象的话，他跳一将之后有一个炮五金用过一甩就很痛苦啊。尽管你可以再把这个象扔起来
，但这个马就可以调整过去啊。将来炮可能放到视角跳马杀，手段很多啊，十项一破也不好走。那么其实他这个棋可以走一个象五退棋啊，可能会更好。因为象五退棋的话，你将军啊，他这边上来，你一进炮甩炮，他必要是可以垫炮，你就是回马将他也可以垫炮，所以这个棋似乎会更稳一点。啊，将来回马的话，找机会推炮想偷杀，那么实战他是走了回马，啊，结果呢，人家先给他一将，啊，上来，到这儿呢又退了一将，啊，我们这个棋刚才说了啊，他循环了一下，最终呢是炮五进一，啊，果然是这样来了，那么对方啊就只能落象了，到这儿啊想去硬挡苦顶，啊，那就甩过来吧，等你挡住之后啊，他这个棋马三退四，啊，他还没有做马三退五。因为这个棋对方有可能炮平三啊，就硬换，换完之后变马腿，而他马三退四的话，这个棋往中间跳就很厉害。那么这儿他认为啊，可能可以飞象吧，问题也不大。关键是他这一将之后有一个后续手段啊，你一补象，他这边一将，把炮丢了，你垫炮他踩炮呀。所以这招棋应该怎么应对啊？要么就炮平三吧，反正你将我就飞象，不让你这边回马将就行。这个棋虽然是黑方好，但是红方还能苦撑一下。临场他支持的意思就是你将我这进去了啊，你也别想着抽我炮了。那这样一来的话，人家先回马一将，这个棋他没想到呀。等他过来之后跳一将把炮吃了，所以刚才应该直接走炮平三更好啊。那一招棋看假之后呀，这棋本来就落入下风了啊，现在肯定是走不成了。这一丢子呀，黑方赢定了。到这儿赵光认输，这盘棋啊，循双获胜。